सकाळ माध्यम समूहाच हक्काच व्यासपीठ इनवज आवाज तरुणाईचा विज्ञानवादी महाराष्ट्रात नमस्कार मी महेश घोलप आज खर तर आलोय आपण ते म्हणजे बत्तीस शिराळा तालुक्यामध्ये बत्तीस शिराळा तालुका हा सांगली जिल्ह्यामध्ये येतो बत्तीस शिराळा हा तालुका खर तर नागपंचमीसाठी फेमस आहे त्याच्यामध्ये गाव आहे चरण चरण गावातली जी काही तरुणाई आहे या तरुणाईला खर तर एक भुरळ पाडणारी व्यक्ती आहे ती म्हणजे बळीराम पाटील बळीराम पाटील यांचं उद्योजकतेमध्ये खूप मोठं नाव आहे आणि आज खर तर त्यांनी गुजरातमध्ये एक मोठं नावलौकिक केलं आहे त्याच्यानंतर त्यांचा जो प्रयत्न आहे तो परदेशात जे काही आपल्याला पुढं भवितव्य जे आहे ते तरुणाईला एक प्रेरित करणार आहे तर आपण बळीराम पाटील यांना विचारणार आहोत की त्यांचा जो प्राथमिक आणि महाविद्यालयीन जो काही प्रवास होता किंवा कॉलेज वाईन जो काही प्रवास होता तो कसा होता नेमका ऍक्च्युली प्राथमिक शाळा ज शिक्षण हे झेडपीमध्ये जा शाळेत झालं माझं नंतर मग माध्यमिक शाळा गावातच होती मग ते श्री मारुती विद्यालयात माझे झालं माध्यमिक शिक्षण कॉलेज माझं कोल्हापूरला झालं ऍक्च्युली विवेकानंद कॉलेज आणि न्यू कॉलेजला त्याच्यानंतर एक प्रकारे शिक्षणाची ओढ असणं किंवा घरी जे बाबा आपली आई शिक्षणाची तर ओढ होतीच आमचे आई वडील तसे अशिक्षित त्यामुळं आम्हाने शिक्षण घेणं हे गरजेचं आणि शिक्षणाची आवड असल्यामुळंच मी हा एक विषय तुम्हाला सांगायचा म्हणजे कि मी पत्रकारिता पण केसरीसाठी करत होतो थोड्या दिवस कारण पैशासाठी म्हणजे शिक्षणासाठी शिक्षणासाठी चार पैसे कुठून तरी यावं म्हणून मी पत्रकारित पण करत होतो आणि त्या ह्याच्यात मी जवळ एफ आय बी एस सी पर्यंत मी पत्रकारिता केली नंतर एफ आय नंतर मी सोडून दिली ऍक्च्युली आणि त्या तो खर्च असा आणि गावावरून एस टीनं डबा यायचा सकाळ सकाळी आठ वाजता डबा स्टँडवर पोचवायला आई यायची बहीण यायची भाव यायचा आणि मग मी कोल्हापूरमध्ये आम्ही ते कलेक्ट करायचो आणि आम्ही म्हणजे तसे हलाकीचे दिवस सकाळचा डबा आम्ही संध्याकाळी खातो म्हणजे एकूणच यांनी हलाकीच्या दिवसामध्ये पत्रकारिता केली कारण खर तर त्या काळात ते गरजेचं होतं कारण शिक्षणासाठी पैसे लागतात घरून डबे येत होते बाकीच्या गोष्टी होत होत्या मग तुमचा एकूणच नोकरीनंतर बिझनेसकडे कल कसा काय वाढला ऍक्च्युली झालं कसं की पहिल्यांदा नोकरी ही गरज गरज होती कारण घर चाल चाललं पाहिजे घरात घरात काहीतरी हे झालं पाहिजे म्हणून पहिल्यांदा मी चिपळूणमध्ये पहिली फार्मास्युटिकल कंपनी जॉईन केली त्यानंतर नेरोलॅक पेंट नऊ वर्ष काम केलं नेरोलॅक पेंटनंतर मी एशियन पेंटमध्ये मॅनेजर म्हणून गेलो प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून त्यानंतर मी सुरतमध्ये यू एस बेस्ट कंपनी अमेरिकोट इंडिया लिमिटेड ती आली ती तिथं मी जनरल मॅनेजर म्हणून गेलो आणि सुरतमध्ये गेल्यानंतर माझं बिझनेस ओरिएंटेड माइंड झालं ॲक्च्युली विषय असा झाला की अमेरिकोट कंपनी मी स्वतःच सगळी हँडल करत होतो म्हणजे मार्केटिंगपासून फायनान्सपर्यंत आणि त्यामुळे मला टोटल बिझनेसचं नॉलेज तिथे मिळालं ओव्हरऑल बिझनेसचं नॉलेज मिळालं मग त्याच्यानंतर माझ्या मनात चालू केलं एक मेटॅलिक युनिट आहे तिथे जे जरीसाठी वापरलं जातं म्हणजे एकूणच संघर्षमय आयुष्य असतं प्रत्येकाचं संघर्षमय आयुष्य असतं स्टेप बाय स्टेप जशी पदं वाढत गेली जसे ते त्यांच्या कंपनीतल्या ज्या काही पोस्ट वाढत गेल्या बिझनेसच्या आयडिया आयडियाज बऱ्याचशा येत गेल्या त्या आयडियांमधून स्वतःला असं वाटलं की आपण जर का एखादी कंपनी सांभाळू शकतो तर आपण नेमकं उद्योगी करू शकतो अशी नेमकी मला कल्पना आली त्याच्यानंतर त्यांनी उद्योगाला सुरुवात केली आज त्यांचं परदेशात काही कामं सुरू आहेत परदेशात काही त्यांचे उद्योग सुरू आहेत त्याबाबत काय सांगाल तुम्ही ॲक्च्युली ट्रेडिंग रिगार्डिंग जे फॉरेन परदेशात जे काम मी आता चालू केलं ते ट्रेडिंग रिगार्डिंग आहे तिथून काही स्पेशालिटी प्रॉडक्ट मी सुरतला आणतो आणि सेल करतो जे इंडियामध्ये बनत नाही आहे आणि ती क्वालिटी मिळत नाही आहे तसं साऊथ कोरियावरून एक एक प्रॉडक्ट येतो आणि चायनामधून येतो असे दोन प्रॉडक्ट सध्या तरी मी इम्पोर्ट करून काम चालू केलं आहे आत्ता फ्युचर प्लॅनिंग माझं असं आहे की एक दुसरं युनिट एक चालू करायचं आहे जे प्रॉडक्ट मी चायनामधून इम्पोर्ट करतो तो तोच सिद्ध बनवायचा असा एक सध्या मी प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे तो लवकरात लवकर ॲक्टिवेट होईल एक दोन महिन्यात आणि नंतर गावाकडं सुद्धा म्हणजे त्यांना विषय मला खूप हे आहे म्हणजे आवड 
गाडी असतात आणि आपली लोक ही जी भावना आहे की ठीक आहे बाबा मी गुजरातमध्ये जाऊन कमवलं आहे सगळं केलं आहे सगळ्या गोष्टी आहेत माझ्याकडे आजच्या घडीला पण माझ्या आम्ही हलाकीचे दिवस बघितल्यामुळं गावाकडे सुद्धा लोक आम्ही तशी बघतो मग त्या त्यांच्यासाठी काहीतरी करता येईल ह्या दृष्टिकोनातून आत्ता मी एक शक्यता आहे ह्या मी दोन हजार वीसला एक प्रोजेक्टचं काम चालू करणार आहे सध्या मी प्रोजेक्टच्या बाबतीत मुद्दाम काय बोलत नाहीत कारण ते अजून ऑफिशियली आम्ही डिक्लेअर केल्यावर नाही आहे पण गावच्या एक वीस पंचवीस पोरांना उद्योग मिळेल चांगली गोष्ट आहे ग्रामीण भागातल्या तरुणाईला शहरात नोकरीला जावं लागतं हे गुरु गुजरातला गेले होते आज मी मुंबईत आहे असं बऱ्याच लोकांना बाहेर जावं लागतं आज हे मे महिन्यापर्यंत आपल्या गावात एक चांगला उद्योग निर्माण करणार आहेत आणि मुळात परदेशात जाणं ते शिकणं त्याच्यानंतर इकडे येणं ते तयार करणं त्याच्यासाठी खूप मेहनत असते ते आज ही मेहनत घेत आहेत गुजरातला ते नोकरी त्यांचा व्यवसाय हे सगळं सांभाळत असून काही उद्योग सांभाळत आहेत परदेशात असतात पण सध्यातल्या सध्या आर्थिक महामंदीचं सावट आहे आपल्या देशावर तर यामध्ये तरुणाने तरुणांनी सध्या व्यवसायाकडं वळावं की नको असं काय तुमच्या मनात काय ॲक्च्युली तरुणानं सध्या व्यवसायच करावं सगळ्यात माझं म्हणण्याचा उद्देश असा आहे की छोटा मोठा करावा आता मुंबईला मुंबईला पोरं जातात गावची त्यांना पगार किती मिळतो आठ ते दहा हजार गावात राहिलं आणि पाच हजार जरी मिळाले तरी सफिशियंट आहे मग त्या पद्धतीनं एक छोटे छोटे उद्योग करायचे लोकांना काय लगेच अंबानी आणि हे आडाणी बिडाणी बनायचं लगेच बनायचं आहे ही एक मानसिकता जर नसेल तर माणूस चांगला बिझनेस करू शकतो आणि सुरुवातीला छोट्या तो ठीक आहे माझं दहा हजार आहे माझं भाग तर दहा हजारच्या लायकीचा काय बिझनेस आहे आणि बिझनेस करता वेळी तुमची जी सपोज तुमची कॅपॅसिटी एक लाखाची आहे तर पन्नास हजारचाच बिझनेस करायचा आपल्याकडं प्रॉब्लेम काय होतो लिक्विडिटी लोक काय करतात एक लाख आहे एक लाख इन्व्हेस्ट करून टाकतो त्यामुळं पुन्हा काय होतं की उदाऱ्या हे ते असली कन्सेप्ट आहेतच आपल्याकडे आणि ते करावं लागतं थोड्या प्रमाणात तरी करावंच लागतं मग त्या ह्याच्यात लिक्विडिटी तुमच्याकडे काही नसते त्यासाठी खेळतं भांडवल म्हणतात ना ते पण फिफ्टी पर्सेंट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे आणि धंदा हा करावा गुजरातमध्ये गे मी गेलो गुजरातमध्ये मुलं शिकतात फक्त ह्याच्यासाठी की आपलं शिक्षण घेऊन आपले एक आपले एक काय म्हणतात एक लेवल आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या कामासाठी शिक्षण घेतात ना तर नोकरीसाठी शिक्षण गुजरातमध्ये मुलं घेत नाहीत तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की ती शिक्षण घेतात स्वतःला डेव्हलप करायसाठी आणि वडलारजीतच धंदा करणार नोकऱ्या शोधत बसणार नाहीत एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगतो गुजरातमध्ये तुम्ही बघा घरटी माणूस घरटी दोन तीन बिझनेसमॅन असतील छोटा मोठा उद्योग करतील पण नोकरीच्या पाठीमा लागणार नाहीत आत्ता आणि गाईडलाईन भरपूर आहे आज गुगल एवढा आहे की तुम्हाला काय पाहिजे ते मिळतं तिथं तुम्ही नुसतं सर्च टाका की हे मला करायचं आहे तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट सगळे डिटेल डिटेल येतात हा त्याच्यात गाईडलाईन पाहिजे असेल मी स्वतः सुद्धा गाईडलाईन देऊ शकतो की कुणाला काय बिझनेस करायचा असेल त्याला मी फ्री ऑफ कॉस्ट गाईडलाईन देईन जे तरुण पाहत असतील त्यांनी नक्कीच याच्यानंतर बळीराम पाटील यांचा संपर्क साधावा ते ज्याला व्यवसाय करायचा आहे खरंच तर त्यांनी खरंच त्यांची एक मार्गदर्शन घ्यावं कारण सध्या व्यवसायाच्या अनुषंगानं मार्गदर्शन मिळतं पण बारकाई जिने जे काही सांगितलं जातं ते कोणी सांगत नाही कारण नंतर जे प्रॉब्लेम होतात ते प्रॉब्लेम सॉल्व करणं सुद्धा गरजेचं असतं तर अशासाठी त्यांना नक्की भेटायचं आणि दुसरं की गुजरातचं जे शिक्षण आहे आणि महाराष्ट्रातलं शिक्षण आहे कारण तुम्ही महाराष्ट्रात शिकलेला आहात तर काय फरक तुम्हाला काय जाणवत होता कारण तिथली जी मुलं आहे शिक्षण हे आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यात सुंदर आहे बरं गुजरातपेक्षा शिक्षण हे आपल्या महा गुजरातची मुलं सुद्धा महाराष्ट्रातच शिकायला येतात मी माझ्या स्वतःच्या मुलांना अकरा पासून पुण्यामध्ये ठेवलंय शिक्षण शिक्षण हे आपल्या इथं चांगलं आहे गुजरातमध्ये वाईट आहे असा विषय नाही आहे फक्त ते एक माहोल असतो ना शिक्षणाचा माहोल गुजरातमध्ये नाही म्हणजे सगळ्यांना बिझनेस करायचा असतो 
शिक्षण हा फक्त स्वतःला डेव्हलप करायसाठी तिथे करत असतात आणि आपल्या आपल्याकडचं शिक्षण आहे त्याच्यातनं काहीतरी बनायच आहे ह्या हेतून आपल्याकडे शिक्षण होत त्यामुळे तो एक माहोल राहतो विद्यार्थ्यांचा की मला काहीतरी उद्या मोठं बनायचं आहे बनायचं आहे की ह्या नीडनं आपल्याकडे शिक्षण होत तिकडं शिक्षण हे शिक्षण चांगलं आहे फक्त पर्सनॅलिटी डेव्हलप साठी मेंटॅलिटी मेंटॅलिटी डिफरन्स ते शिकतात बिझनेस करायसाठी आणि आपल्याकडे शिकतात काहीतरी बनण्यासाठी हा फरक आहे शिक्षणाचा खर तर हे तरुण आईला प्रेरणादायी आहेत आपण यांचा जो पुढचा प्रवास आहे तो नंतर आपण घेऊ तोपर्यंत सकाळ माध्यम समूहाचं हक्काचल्याला स्पीड इनवर्ज आवाज तरुणाईचा विज्ञानवादी महाराष्ट्राचा